记得十年前，你刚来河阳第一次看花灯的样子吗？当然记得了。那天咱们讨了好多吃的，来美美饱餐了一顿。哎，我记得你还拿了两个花灯回来呢。你想想，杨姐姐，你看，刚刚有个店家把没卖完的花灯给了我。哎，要不咱们也学学那些人，写点什么把它挂起来，要不多浪费啊。上次抓到的精水帮余孽都关在这儿了，孙堂主已经审过了，没交代什么。哼。帮内一定还有奸细，你去查一下，记住，不要惊动任何人。是。姐姐，你现在的心愿跟那会儿还一样吗？现在嘛，早已由不得我。我只盼着公子能早日回京，顺顺利利的与郡主成婚，了却我家老爷一桩心事，我们潘法也能重归祥和。小姐，这一盆是非常名贵的墨香玉兰，公子千里迢迢从京城带来的，只剩最后一盆了。你要是想摘，去院子里面摘别的好不好？哦，灵、嗯、儿，嗯，哥哥在河阳是不是也有几家铺子啊？是啊，上官家的生意遍布天下。各门各类都有涉猎，那你去通知这些掌柜，问问他们有没有留意到水波纹的图案，不管是器物还是别的，有所得者重赏。嗯、啊，还有、嗯，去一趟书肆，把那些什么河阳相关的博物志啊、地方志都买回来。是，小姐，小姐，刚才外面来了一个渔夫，说有一个叫白小生的人托他带个口信，白小生在码头被人扣住了，请小姐赶紧去救他。你说给你一个时辰，让你的亲人来见你最后一面。既然这一个时辰已经到了，哦，怎么了？我，嗯，潘大人，您怎么来了呀？哎，哎呀，这伞怎么弄乱了？这都是公子花了重金给小姐买的。小姐受伤以来，可都还没有用过呢。他现在是上官之人，一旦暴露他的身份，危险可能就在身边。嗯、是不是出什么事了？潘大人，今日怎么有空来看上官之小姐？是县衙里的案子都办完了吗？我刚抓了一只山鸡，晚上在院子里烤着吃。嗯、哦。潘大人是打算留这儿晚上一起吃晚饭吗？不必了。是不是真出什么事了？没有，查到一桩案子。
有水波纹的线索。什么案子？此案错综复杂，三言两语说不清楚。潘大人之后，第二个来看我的人。你能通过脚步声辨人？还有气息和心跳，我还知道，你此刻心中有很多的疑问。是，但我知道你不愿意多说。你不是沈慈，对吗？那我是谁？我去过新政书院，那里的学子与当下盛行的横绝礼俗放荡不羁不同，个个都端庄讲理。可是你身上一点新政书院的影子都没有。那我就不能是沈慈的冤魂吗？如果你是冤魂，即已复仇成功。多谢郡主。潘公子上次所做的画，我十分喜欢。宫中的画师虽为我画过诸多肖像，却从未有人如你一般，画出我的神韵。能得郡主青睐，是潘某的荣幸。以前只当潘廷尉家只有一个独子，没想到还有你。我对笔墨丹青也颇有兴趣，以后你时常进宫来教我作画吧。多谢郡主抬爱，只是潘某早已有婚约。易水之举，是为逼我父亲告知我能未过门娘子的下落。若有冒犯之处。还望郡主见谅。我知道。陈三，陈三，去呀、啊！快去呀、啊！是大人。刘不坏，在，召集其他人，马上把上官指过找回来。你去阴雨街附近，阿泽去河边，我去阴雨楼，分头行动。一有消息，立刻回报。是是。慢点，什么意思啊？你们还列队欢迎我？潘大人，这么劳师动众，你该不会是怕我把他拐走不成？少主，你先回去吧，也不早了。好，那你也早点休息。我们先回去。是。哎呀，走吧，别看了，走走走，走。你喝酒了？一点点，就一点点，也没耽误茶。你看，这是阿娇帮我做的那个，哎，那个死者家人的笔录，你看看。小姐，看看啊，小姐啊。有卓少主做靠山，你在河阳自是畅通无阻，看来是我多虑了。